Me ei oleme siis need, ma ei tea, uhked eestlased, kes siiski üritavad ennast maailma kodanikeks kuidagi muuta sellega, et me reisime. Ja oleme selles suhtes alati tunnud, et selline tavaline reisimine ei ole meie jaoks. Ja niimoodi saigi siis meie reisimine alguse pärast me ränne keskkooli, kui ossime ühotse pileti Andorra, majutuse leidsime couchsurfingust, Ja porteri kaasaseks ei keegi muu kui üks sõbralik brasiilane, kellega me ainult mõned päevad varem kokku saime. Aga kõik see muutus meie jaoks väga suuresti täpselt aasta tagasi, et kui me saime siis sellise väikse rõngu otsas enda uued võtmed, enda uuele kodule. Sellel hetkel, kui me selle kaubiku saime ja me selle esimese uukse avamise tegime, See tunne on lihtsalt nii veider, sest sa oled sellest nii pikalt unistanud, sa oled sellest nii pikalt rääkinud ja see moment on nüüd lõpuks siin. Sa võid selle oma väikese kodukesega teha, mida iganes sinu hingi haldab. Aga on pihta või? Aga on pihta. Ma mõtlesin sellel hetkel, et ma olen täiesti valmis seda kõike tegema. Ma olen valmis elama selles pehikeses tikkutopsis, mis laseb vett läbi ja lekib, et ma olen valmis Käest on ma võimaluse oma enda veetsepotile või oma enda tussinurgale. Ja siis ma sain ühel hetkel aru, et ma tegelikult ei tea, kas me olime päris valmis. Ja mitte ainult meile omane uudisimu ja püsimatus ei olnud need, mis seda lükkasid tegema, vaid ka kindlasti hirm, mis on tekinud viimaste aastate jooksul siis materialismi ja kuhjuvad asjade ja kõige selle ees. Et me tahtsime tekitada endale olukorra, kus me elame selliselt, et me peame hakkama saama vaid eluks vajalik asjadega, et meil ei tekiks vaadates meie oma koduruumi, eks soovi käia ja soetada midagi muud juurde. Lihtsalt see, et sa tead, et sa tahad minna, sa teed endast kõik oleneva selle jaoks, et see kaubik saaks õigeks kuubeaks valmis ja lihtsalt hakkad pihta. See ongi kõige olulisem selle jaoks. Meie kõige hirmsem mõte on see, et seinad Ja see põrand ja see kõik on mingisugust aastatega kogunenud jama täis. Me kogu aeg mõtlesime, et kuna me tõesti ei oska ja me tõesti peame kogu aeg nõu küsima, et kas see tõesti ongi nii lihtne, et peame tegema midagi valesti. Selle pärast, et see tundubki veidike liiga, liiga kerge. Mis me teeme? Lähme esimest korda Bauhoffi inspiraatsiooni ammutama. Ainult freaking meil juhtub sellist asja. Ja see vist jooksab välja. Kuidas on peaks siis seda sellega viima? Tead, kui nõmaa, et me ei saab siit sita aadud, aga eks nagu mitte millega ka hakka vaid ära. Ja mida lähemal ei jõudis see kuupäev, millel me oleks pidanud hakkama minema, seda suuremaks muutus ka tegelikult hirm selle reisi algusosas. No nii, tere omikust, kell on 9.30, täna on 27. september, kolma päev. Kuna meie plaan startida on esmaspäeval, mis on siis nelja päeva pärast. Ja praegune bussi seis on suurem osa seintest on tehtud. Pool lage, voodil lõpetada, terve köök on veel puudu. Aeg läheb lihtsalt nii ruttu, et vaikselt tekib juba hirm, et kas ikka saame bussi olmis, aga hakkame muusti pihta ja vaatame, kas jõus peal saame startida või ei saa. Me ei teandnud, kuhu me lähme, kus me ööbime, kas meie buss üldse peab vastu. No nii, meil on esimene oktober käes, me peaks siin teisel oktobril juba minema, aga ei ole väga mineku olmis. Selline segadus on. Aleksandril on väike palavik. Aleksandr, kuidas sa tunned ennast? Hästi. Hästi, jah. Isegi siis planeeritud kuupäeval, kui me pidime startima, ei olnud meil tegelikult veel kaubik valmis. No nii, kell hakkab juba vaikselt üheksa saama. Täna on esuspäev õhtu. Me pidime täna startima, aga kuna elektrisüsteemi ei hiljaks, siis istun veel Tallinnas. Onu juures, onu aitab mind natukene selle lisaakuga. See oli väga stressirohke, sest me mõlemad olime närvis. 
Aleksander otsis kohe tähelpanu, et temaga mängitaks ja me lihtsalt tundsime, et, et ärme me lähe täna, lähme hoopis homme. Aga jällegi 10 minutit hiljem natukene tõmbasid hinge ja siis sa said aru, et ega see ju tegelikult paremaks ei lähe. Ja tuleb lihtsalt leida see julgus minna. No nii, meil on kolmas oktober käes ja kell on neli. Ma arvan, Aleksandri lõun on ta nüüd pushinud, ma ei tea, pikalt. Ja meil on nüüd lõpuks koristatud, kreistid tühjad, seal on minu üks õpemis läheb veel selga. Ja minek! Minek! <laughs> Lähme! Lähme! Uh. Tundus äh, halb algus, tundus äh, halba ennetav valgus ja kõike seda ma mõtsin, et sellest reisist ei saa tulla midagi head, kui see algab sellise noodiga, et me lähme, laps nutab, mina nutan, Eero on stressis, sest kõik nutavad. Tere omikust! Tere! Tere omikust! Me esimene bussis. Ähesendab, kuidas ma kalsid. Meie esimese tööd möödusid kõik kolme keisi selles väikses voodis magades, sellepärast, et jätkuvalt oli külm, tänu sellel oli väga kitsas, hommikul ärgates tuli kohe ei ope selga tõmmata, tuli leida endasse tahtmine tõusta sealt tekijalt sinne külma ruumi ja ühesõnaga kõik muud kui ei tüll. Alustades sellest, et Aleksander oli tegelikult palavikus, kui me startisime, Umbes kolmandal, neljandal päeval me jäime ilma oma katuse luugist, mille sõitis rekka üle mitmeks killuks. 5. oktober, nelja päev, kell on kümme. Selle. Mis jõhtas? Startasime Tanklast, sõitsime umbes 100 meetrit ja jätku käisiks kolin. Ma ei saanud algus aru, millega tegu on. Tuleb välja, et katuse luuk lendas minema. Mitte ainult ei lennanud minema meie luuk, vaid meie katuse ventilatsioon ka lekkis, mida me nägime pärast väga pikka sõidupäeva, kui me olime kohale jõudnud, pannud tule põlema ja meie voodi peal oli lihtsalt selline suur ümmargune luik. Üki kaki kommi nomi, kes katsul läheb. <laughs> ja see ei ongi see asi, millega sa tegelikult pead arvestama, kui sa oled sellise elustiili omal valinud. Ja ikka tuleb elus ette sellised olukordi, millal sa nagu kõige vähem seda ootad et juhtuks midagi sellist raske ja tõeliselt proovile panema. I control maximum speed present me ID card and driving license. Maximum speed village Pozam chok is 50. Okay. Uh, your speed 69. 20 euro minimum. Do you have cash? I uh, have five. Maybe we can find 10 more. Okay. 10 is okay. 10 is okay. Okay. 60, 60 is okay. Okay. Sügis on leed kui jõudnud. Sügis, mis sa on kui ruus? Kas on nii loos? Käida märjada. Jah. Mis sa teha, tahtsid? Meie bussil ei ole signaali. Makedoonia selline esimene koht, kus me Peatusime, peatusime. Me leidsime väga palju ilusaid erinevaid mäestike, kanjone, järvi. Meie rada saab siis otsa lihtsalt sellise ristiga. Siia toovad sellised paadisõidud ka, aga see paater eks ju seal pool. Kõivad seal üleval koopas, aga meie ei saa siis ikkudagi sinna poole. Kui oled natuke aega kõndinud ja näed, et turvapiire on ära murdunud ja siis on suur kivi lahmakas ära murdunud siit üles ja omadega sinna anda kukkunud. Makedoonia oli meie jaoks väga, väga, väga suur üllataja ja me nautsime tõesti igatama sekundit selles riigis. No nii, hommikusek on söödud, nõud ära pestud, puss korda pandud ja nüüd ma lähen siis Aleksandrile ja Maranele vastu, kus nad mänguväljakul mängivad. Ja siis lähme vastama ohridit. Võib tekitada 
inimes väärt aru saama, on tegelikult selle vanlife'i jälgimine Instagramis või YouTubes. See on väga erinev representatsioon sellest, milline tegelikult see elu igapäevaselt on. Tere, mis teed? Tere! Neid Instagrami pilte vaadates sul tegi mulle, et oh, iga õhtu on päikese loojan, loodus. Tegelikult sa võibolla oled nädalas ühel, kahel ööl ainult sellises kohas. Kussi keel on kukas? Tule võtta, et sa põhjad kukas. Kõra tokad, kõra reispõrd. Kuule, et vähe välla, et on klamerist, mida sa räägi? Kui mulle poole? No nendest on mul savi. Täitsa pekis, see esimene torust oleb esit täitsa vaatavad. Ja su kunagi ei jõpi, sa alati ei lase, et endale peale selle. Me peame kuidagi kõrgemale selle toru panema. Uks seda võtka veel näku. Kõpa nii oli. Otsa sõta. Selle glamuurse elustiiliga käivad siis ka kaasas palju sellised össe, mille peale sa kodus isegi ei mõtle, et see võiks olla sinu jaoks selline keeruline tegevus. Et sinna juurde kuuluvad kindlasti kõik pesupesemised. Siit siit see. Palun, et teile feil. Sinna juurde kuuluvad sellise vänni puhul kindlasti potipuhastused. Eero on selline imeline partner, kellega vänlaifi teha, sellepärast, et ta on suhteliselt hea vastupanu kõigele siis sellele, mille minul ei ole. Isegi nõudepesemine, kuna meil ei olnud kraani, meil ei olnud jooksvat vett, puhtave leitmine, mustave ära valamine, kõik, kõik, kõik. Nad käivad kõik erinevatest kohtadest, erinevatesse kohtades see. Ja kõik see teadmine tuleb endale tee peal ammutada. Aga sellega me ei taha öelda, et see ei ole väärt tegemist. Lähme nüüd selle juurde, miks see on väärt tegemist. Kui tore! Kui tore! See oviku pudruses on liiv ka. Jee, ma olen tule liiva kõppu nii ammur. Aleksander! Tšau! Põhiline küsimus, mis kõikidel inimestel siimane on tekkinud, on ikkagi see, et kuidas me seda endale lubada saame. Kus me saame raha, et olla pidemalt teel, reisida nii palju kui me reisime ja me naljatades ei saa tegelikult aru sellest küsimusest, sest meie jaoks me ei tee midagi erilist. Me elame oma igapäeva elu, meie jaoks see ei ole selles mõttes puhtus. Kuidas maitseb? kolm korda aastas, siis ta võtab sellest puhtusest viimast. Aga meie jaoks on see meie elustiil ja kui me tahame sellist elustiili jätkata, siis me peamegi tegema teatud järelandmised, kompromissid muu osasas, et sellist elustiili ja omale võvast saab. Tšau! Tšau, Aleksandar! Tšau! Räägime! Oi, see tuli nagu hüppamisega! Kõrame, bebi! Kõrunuta! Kui oleme ka siin? Ei, ei, ei! Ciao! 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 Kuidas üldse siis alustada vänlaikiga või kuidas soetada endale oma igapäeva elukõrvale selline kaubik, millega sa saaksid reisida, siis meie jaoks see loogiline vahetus oli siis sõiduauto kaubikuvastu. Me müüsime ka 
ero mootorata kahjuks maha, aga see oli järjekordne selline järelandmine, mida tuli teha. Ealiskume tõenäoliselt ei oleks võimeliselt Eestis sellist elama, sellepärast, et siin sa tahes tahtmata käid sõpradega, naudid väljas ja kõik maksab, kino maksab väljas, võimine maksab ja nii edasi, aga koha peal seal eladas sellised hoiad hea meele, kas ta raha kõrvale, sest sa tead, et sa lähed varsti teele, sa näed järjekord sain ägedaid kohti ja mida rohkem sa paned kõrvale, seda rohkem sa saad sõita ja vaadata. Tere 23. mai hommikut! Me oleme pakkinud ennast täna terve, terve päeva ja me nüüd hakkame enam vähem valmis saama. Täiesti pakitud, valmis sõitma. Turvalisus enne kõike. Valma vähe. Let's go. Hispaanias veetsime me kokku kuus kuud. Ja seal tules tulime me siis Portugali. Eks siis me algus sõitsime tegelikult isegi veel alla lõuna poole. Ja siit saab meie reis alguse. Me oleme jõudnud Gibraltarile. Meie jaoks on see kolmas. Või neljas kord. Me tulime siia Euroopa punkti, mille nimi siis on kõige lõunapoolsem punkt Euroopas. Aga meid huvitas see tip seal. Nii et päris lõunapoolsema ja siis tõenäoliselt siiski ei ole. Ehk siis lähme vaatama, mis seal on. Väga vähest teevad seda lapsega. Me ei olemegi teinud asju hoopis teises järjekorras alati. Me ei julgenud reisida enne last ja kui me nüüd olime lapsega koos, siis me alas leidsime endas selle julguse tegelikult selline suur samm ette võtta. Ja mina ütlen, et see on üldse parim otsus, mis me seni oleme teinud. Hästi palju küsisid ja kartsid ja tundsid muret tegelikult, et kuidas te nüüd ikkagi saate lapse lastajast ära võtta, Sõprad juurest ära võtta, vanavanemat juurest ära võtta. Ei tõepäri, see ei ära lükata. Kus sa lähed selle kotiga? Väiksed kivid imised. Lähme majakad vaatama. Väga hea. Eme. Tussu. Meile sai suhteliselt ruttu selgeks, et Aleksander ongi selline iseseisev ja hakkaja tüüp. Kui tal ei olnud neid asju, mida tal varem oli, siis ta lihtsalt leidis teissuguse tegevuse enda jaoks. Kodus olles on väga kergesti võimalik laisaks muud. Ütle, I am Sandam! I am Sandam! Tubli! Ma tahaks loota, et lapsel on võimalik ennast selliselt vanematega koos olles palju rohkem väljendada, et tal on, et tal tekib see oskus oma vanematega suhelda. Palju õnne sulle! Ja me oleme esimest korda kõik Portugali jõudnud. Pärast piiriks 30-40 km selline väike küla... Küla, jah. Selline väike linn nagu Tavira.
tal on kasutatud rõhvid kaks tükki. Nii. Natuke need teise mõõduga, aga need mahuvad alla ikkagi. Ja 35 euri ref. Ma tean, et see vana ref on väga kehvas seisus, aga lihtsalt meie nimekirja oli nii pikk enne Ispaaniast ära minemist, et lihtsalt ei olnud meeles refe vaetada. Tuli minu ema poest ja kõnni vaatas enda jalgu, vaatas vaatas jalgu, tõsti silpo ja siis nägi opsti ja ripub ja lihtsalt nagu ei ole kinni ja ripub. Tere ütles, et kas peabki nii mitu toru paistma? Tulime siia, mitte ühtegi probleem ei olnud. Ja nüüd hakkab tagasi tõsime siis. Tasa! No jah, noh. Vaatame, kas saame sumsi ära parandatud ilma ühegi sõnata. Onu tšekka praegu. Onu tegi sellis üdeli, et... Tegi halb ajalt või? Täna on olnud väga tore ja asjalik päev ja sai lõpuks väga häid droonimaterjale. Aga meie nüüd lahkume Saagresest ja hakkame nüüd lõppude lõpuks sõitma üles põhja poole. läänepoolsem punkt, milleks on Kaabo de Roca, kus me saime täieliku tormituult nautida praegu. Ma ei tea, mis värk meil selle reisi jooksul ilma kann, aga me oleme nüüd teel olnud nädala ja meil on ainult võibolla üks, maksimum kaks head ilma olnud. Ranna ilma, jah. Tallinnas on soojem, Soomes on soojem, igal pool on soojem. Isegi sealt, kus me praegu ära tulime, siis Foengerolast, seal on ka suvi kätte jõudnud ja Portugalis millegi pärast on 16 graadi vihmas aja ja on pilves. Iga jumalapäev, ükskõik kuume. Aga loodus rõkka! Aga loodus on ilus. Kui mina 
saaks nomme enda sünnipäeva lärgata hommikul kell kuus ja minna terma hoidmidesse, siis mina oleksin rahul. Ma võin vabalt su veel kuus pussist välja lükata. Kell on 12 läbi ja me leidsime üles kuumave termid, ehk siis me lähme night swimmima. Nii, seal on nüüd nüüd kuumave vannid. Kuidas meeldib? Väga, mis sa ma juba uvistad? Meil on juba minu sünnipäeva paiku traditsiooniks saanud, et me leiame selliseid ägedaid kohti, kui tegelikult lubatud ei ole. Ja siis me niimoodi peeme pätkusi. No nii, nüüd näeme päevavalguses ka neid. Meik oleme arjunud tähtedega, auru tuleb, särki värki, väga magical. Me oleme jõudnud sellisesse ilusesse kohta Põhja-Ispaanias, nagu I have no idea. San Juan de Castelugatse. Ja sa leiad ennast teine kord sellises kohas, kus sa lihtsalt seisad ja sa võtad kõik selle ilusa enda ümber. Nagu elad täiega sellese hetke sisse. Tuli seda ei tõi näeda. Läksime. Läksime. Kuule 27! Ei, ma olen sportlik noor naine! Noor asjub siin täie külas. Näite nagu... Vaata, mis on minas. Näeme. Oi, kui jah! Jaa! Täiesti! Läbi võtab ja siit nii peale higi voolab, higi tilgub igal poolt. Ja sellised hetked ongi need, mis teemad selle vänlahti meie jaoks nii põnevaks ja nii kuidagi meie jaoks õigeks stiiliks, kuidas reisid üldse. Selleks aastaks meie Ispaaniaga kõik, et viimane peatus enne Prantsusmaale üleminemist on San Sebastianis. Näeme jälle teepeal on ju. Selle kaubikuelu juures, mis on ühest küllest nii positiivne, samas ka negatiivne on see, et kuigi sa oled oma perest teemal, oma sõpradest teemal, 
leiad sa teeb veel nii palju mõttekaaslasi. Meid küll ühendas see, et me olime valinud selleks meetodeks kaubiku, aga see lugu, mis meil kõigil oli rääkida, oli täiesti kardinaalselt erinev. Kaubikus elajad on, ei ole keegi meile kunagi öelnud, et ma ei soovisi nüüd rääkida, vaid kõik on väga uhked lahti ja räägime ja suhtleme ja jagame, jagame lugusid. Ja tahes tahtmata lihtsalt, kui sa lähed tööle, siis see on üks selline keskkond, kus sul tegi väga palju uusi sõpru, uusi tuttavaid. Ja see oli meie jaoks lihtsalt, ma arvan, elu päest ja sellepärast, et see oli see üks koht, kus meil tekis võimalus üksteisest puhata või üksteisest saada vaheldust. Cheers! Ja nad kuidagi sisustasid meie päeva täiesti märkamatult niimoodi, et me saime oma päris nagu sellist väikest kommuuni elu tunda Hispaanias. Selle juures on kindlasti üks suur miinus see, et nende inimeste juurest on ääretult kahju lahkuda. Don't forget us, okay? Yeah, we have permanent market there. That was alright. Eriti kui nad on sellised ägedad ja ekstravertsed inimesed nagu meie. Tervitused Mantsise perele või? Tervitused Mantsise perele. That's a good look. Eesmine mulli on küll väga hea Amsterdamist. Merekonteinerid, autot ei ole vaja, sest on jalgratas. Ja praam sõidab tasta. Praam sõidab tasta. Lund ei ole, aasta läbi. Skippol on suhteliselt hea lennuja. Ma võtan, et toidu ja söögikultuur on väga mitmekesine. Kus me jõudsime? Ja kell on 6.48 liigume lennujama poole ja viime ema ja Aleksandri lennuki peale. Tere hommikust! Täna on täiesti imeline hommik. Eil oli pikk sõidupäev, 14 tundi. Ja nüüd me oleme siis oma esimeses punktist, kuhu me Norras tahame minna. Täpselt 114 km kaugusel. Meil kuulub selleks kolm tundi. Norra on meie selline uus... Ma ei tea, ma ütleks... 
selline imeline koht, mida me ei arvanud üldse, et nagu Euroopas olemas on. Me ei arvanud, et on Euroopas olemas selline võimas loodus, kus iga ruudkilometer on lihtsalt selline, et lõub vajukastumad. Ma mõtlen kõik, et on enda hetkede peale, kus me seisime seal mägede tipus ja vaatsime alla, kus me seisime nende ebareaalsete ookeni lainete juures ja kus me nägime üliarmseid linnest, kus me nägime ülirahul olevaid inimesi. Nii, start, jah. Okei, läksime. See on... See on lihtsalt nii äge. See on nii äge. Sellised ägedad, et kohad tee peal ette. Ja siis tuleb ju loomulikult seisma jääda ja uudistama minna. Selle pärast me ju vän läib ja teeme, et me ei peaks lennukiga seegi üldse kohtest üle seegi. Mäletate seda Isventura filmi või? Ja Ommikust käes on nelja päev, neljateistkümne säki või? Me oleme omadega Soomes ja nüüd liigume vaikselt juba kodupoole. Tänane parkimine on siis natuke teissugune. Ilusti põhses. Nii, lähme vaatame, näitame teile, mis siin on. Ja meil on selline vaade täna. Kaubikuel on ainuke koht, kus sa saad sellist asja kogu ajal. Kui sa just... Ei ole, ei saa. Ei ole võimalik midagi teistmoodi teha, et sellist sama tunnet kogeda.
Check him a hopper. Ja sellised reisides tõigi siis meie teekond kümme kuud hiljem 3000 km ja 25 erinevat riiki tagasi koju Eestisse. Kindlasti ei lõppe see reisimine meie jaoks selle korraga. Küll aga me peame kahjuks oma kaubiku jätma sinna paika ja suunduma lennukisse. Me tahame käia võimalikult paljudes riikides enne kui ühel hetkel on aeg tagasi koju tulla. Kaubikus elades ja raha, söög, sõitmine, reisimine. Elu kaubikus. Mis see veel on? Kaubikus elamisest on nii kaua möödas, et ei mäletagi enam, kuidas see elu käis. Mäletan ikka. Kõik või? Purgis. Purgis või? Purgis. On või? Ei või julge! Ma olen siin, kui tunne, et see on see, kui ma praegu selle teen, siis on purgis taisid. On või? Purgis. 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 Oh my god! Järgmiste tegude nii. Oh lord. Oh lord. Let this movie be good. I hope so. It better be. It's going to be a shit show. <laughs> oh my god. Okay. What the fuck? Film in Prago. Ciao, so bright. Nee. Kellele film meeldis, comment down below. <laughs> Kõik linkid on all descriptionis. Ja. Vai te subscribe? Vai te subscribe? Ja siis on... Kõik või? Kõik või? Kõik või? Kõik või? Kõik või? Kõik või? Ma täega loodan, et meeldis. Parem aegs, et meeldis. Nagu... Parem aegs, et meeldis. Sest meile meeldis teha. Ma ei tea. Jah? Ikka meeldis, jah. Jah? Loodan, et saame veel kunagi teha sellist asja. Järgmist filmi tuleta vaatama ma. See on tegemises juba. Mitte jõud. Kiitta meil! Tule Mikko! Purgis. Purgis. Tai. Sinna ma kõju. Tai siia. Tai. Tõu see praegu. Me ju teeme vlogi ka ega, siin niisama ei ole. See on meie filmi lõpp. Pam, pam, pam. Valmis. Purgi. Bye.